In de periode 1944-1950 vond de geboortegolf plaats, ook wel babyboom genoemd. Daarom werd voor bevallingen ook gebruik gemaakt van een kraamafdeling in het klooster. In de serie In het klooster geboren zoeken wij personen op die daar geboren zijn. In deze aflevering praat ik met Jos de Rooij. Je bent op 29 februari 1944 geboren. Ja. Een vreemde datum eigenlijk. Is dat, was dat niet lastig in het vervolg? Dat, ja, uiteraard de datum is vreemd. Hè. Ik kom één keer in de vier jaar voor. Op zich heb ik er nooit zoveel last van gehad. Het was soms wel eens leuk. Ik zei dan ook altijd als ze zeiden, wanneer ben je nou jarig? Dan zei ik, dit jaar niet, maar ik wou wel een jaar oud. Je hebt ook op de bewaarschool in het klooster gezeten. Wat heb je daar nog voor herinneringen aan? Ja, niet zo heel veel, maar ik kan me nog herinneren dat we hadden zuster Clotilde. En zuster Clotilde, dat was uh, een non Streng, maar rechtvaardig, zoals ze tegenwoordig heet. We hadden ook een lieve juffrouw, juffrouw Tony. En ik kan me ook nog herinneren dat we wc's hadden, buiten, en die stonk altijd. Je bent uh, op de basisschool uh, ben je op de Aloysius geweest. En, en daarna ben je naar de Witte Paters in Sterksel uh, gegaan. Ja. Hoe kwam je daar ineens bij? Nou, kijk, dat moet je ook in de tijd zien. Dat was in de midden jaren 50. Dat was toch het hoogtepunt van het heilige Romeinse leven. Ik had een paar uh, neven die uh, pater waren. En ja, trok me op een of andere manier ook wel aan. En zodoende ben ik... En, en ook belangrijk, ik wist dat ik daar mijn vader een groot plezier mee deed. Uh, dat is de reden dat ik daar naartoe gegaan ben. En dan, ja, dan zit je er eenmaal en dan en, eh, niet op je gemak zitten, wat heimwee denk ik. Want je bent nooit er binnen 12 of 13 jaar. Toen je bij de Witte Paters weg was, ben je naar de Mulo gegaan en naar de kweekschool. Eh, waarom is dat niet gelukt? Uh, nou, niet gelukt. Ik ben naar de kweekschool gegaan omdat ja, je, wilt nog, je gaat nog verder studeren. Je weet niet precies wat. Hè. Je pubert. En dan lijkt de kweek iets. Ik heb daar drie jaar op gezeten. En ja, toen toch gezien dat, dat, niet mijn, uh, dat ik dat mijn hele leven verder zou uh, willen doen. Je bent in, nu ook bij de vrijwillige brandweer uh, gegaan. Had je daar een speciale reden voor? Ja, er waren een paar redenen voor. Allereerst, mijn vader hij was commandant van de brandweer. En ons hele huis, of ons hele gezin, ademde uh, brandweer. Uh, je moet, kijk, een vrijwillige brandweer van toen is niet te vergelijken met een vrijwillige brandweer van nu. En uh, wat kreeg je dan? Als de brand was... Nou bel je 112, toen bel je 1319 en dat was onze telefoon. Nou, dan het hele gezin in Reparoe, want wij hadden de sleutel van de brandweerkazerne. Die was uh, 150 meter verderop, dus daar moest iemand als een haas naartoe. Mijn, uh, iemand anders moest alle andere brandweermensen die in de buurt woonden waarschuwen met een, uh, een beetje krakkemikkerig uh, uh, alarmsysteem. Nou, en dan was de deur open en uh, daar, kwamen de, daar kwamen de brandweerlieden aan. En op mijn negentiende dacht ik van, och, dat is best leuk. Dat komt ook nog bij, ik had broederdienst. En uh, omdat ik broederdienst had was de kans dat ik bij de BB zou moeten. Behalve als ik naar de brandweer ging. Dus toen ben ik lid van de brandweer geworden. En dat heb ik gedaan tot, uh, tot ik uh, op mijn 31ste het uh, Nune verliet. Ja, en waarom ben je op je 31ste Nune uitgegaan? Nou, uh, mijn, ik vond mijn grote liefde in Eindhoven. En... Uh, wij zijn getrouwd. 
Ik werkte in Eindhoven. Mijn vrouw kwam uit Eindhoven. En ik wilde eigenlijk niet in Eindhoven wonen. Mijn vrouw dacht, ja, moet ik wel in Hune gaan wonen? Dus toen hebben wij een middenweg gevonden en dat was Stiphout. Dan moet je ook zien, vooral in die tijd waren die dorpen financieel ook een stuk aantrekkelijker om daar te wonen dan bijvoorbeeld in Eindhoven of in Nune, dat net flink aan het uitbreiden was. En toen ben je bij de MCB terechtgekomen. Ja. Uh, wat voor werk heb je daar gedaan? Nou, bij de MCB, MCB is een uh, staalgroothandel. En uh, mijn werk bestond voornamelijk uit uh, het uh, verkopen van staal in bepaalde producten. En uh, dat waren vaak gecompliceerde producten. En ook daarmee de klant, uh, de klant begeleiden. De, dus je werd niet zomaar even een verkopen. Nee, je ging samen met de klant kijken wat is het beste, hoe kun je dat doen. En het ging vaak om hele grote tonnages ook. En ook grote klanten. Grote klanten van, uh, van mij die ik uh, waren Philips, DAF. VDL, die toen in opkomst was. En je bent ook in België geweest, hè? En daarna, dat was wat later, heb ik uh, jaren in België gezeten. Uh, en dan voornamelijk, daar ging ik zo een keer of drie, vier uh, per week naartoe. En dat was dan voornamelijk in West-Vlaanderen. Uh, Roeselaren, Brugge, uh, Gent... En je bent ook uiteindelijk in Valkenswaard gaan wonen. Had dat uh, ook iets met MCB te maken? Nou, uh, ja. Wij, uh, ik ben in Valkenswaard gaan wonen omdat... Uh, in Stiphout hadden we het best aan onze zin ook. Maar dat huis... Uh, ik had uh, bijvoorbeeld een huis met een plat dak. Uh, dat lekte. Mijn vrouw wilde een nieuwe keuken. Dus dat gaf mede de doorslag om ergens anders te gaan wonen. Te meer ook omdat uh, MCB verhuisde van Eindhoven naar Valkenswaard. Nou, en als je dan een nieuw huis gaat zoeken, ja, dan ga je dat niet of in Nune in of in uh, Stiphout doen. Dus kwam ik Waalderen Valkenswaard terecht en het is uh, Valkenswaard geworden. En daar wonen we nog. Vroeger kwam je wekelijks in Nune, vooral toen jouw moeder nog gewoonde, was ja, de, de ja. zondag altijd familiedag. Uh, hoe is het contact met Nune nu? Het contact met Nune, ja, het is uiteraard wat verwaterd. Hè? Uh, vroeger, uh, ja, uh, wat je al zei, uh, uh, stevast elke week uh, kwamen wij met kinderen. En later, uh, nou, onze kleinkinderen niet zo, want toen was mijn moeder al dood. Maar uh, het heeft, uh, toen mijn moeder stierf... Uh, dan is ook uh, zeg maar het geboortehuis weg en uh, dan wordt toch de extra band met nu een stuk minder. Nooit het idee gehad, ik ga in Parkstraat 5 wonen? Uh, nee, nee, en waarom? Ik woonde toen, toen mijn moeder stierf, woonde ik net in Valkenswaard. We uh, hadden we een flinke verbouwing gehad. Ja, en dan ga je niet zeggen van, hé... Uh, hey, ik ga hier weg en ik ga weer terug naar nu. Nee. Maar het was wel jammer. Daar komt natuurlijk ook bij dat de Parkstraat, eh, met name in, in, in de jaren tachtig, ja, eh, werden steeds meer winkels, cafés. Eh, eh, ja, het werd een uitgaanscentrum. Dus om er te wonen was niet meer zo prettig als, eh, eh, zeg maar... Eh, die Twente in, in mijn jeugd. Dus die Parkstraat is ook veel veranderd. Ja, ja. Maar 31 jaar nu heeft jou blijvend gevormd? Uh, ja, zeker. zeker. En ik kijk ook met plezier ernaar terug. Je blijft er komen? Ja, zonder meer. Oké, okay. dankjewel.